Magandang araw po sa ating lahat. No? So for today's video po, magre-review po tayo. Kung re-reviewin po natin ay tungkol sa fraction, decimals, and kung paano mag-simplify ng fraction. No? Ituro ko po kayo, or i-review po natin kung paano mag-convert ng fraction to decimal, decimal to fraction, improper fraction to mixed number, and mixed number to improper fraction. So, ito na tayo sa pinaka-basic, no guys? Ano ba natin malalaman na ang fraction ay improper fraction? Or proper fraction, no? So, malalaman natin, guys, kung ang fraction ay uh, proper fraction, kung ang numerator ay mababa ang value niya kaysa sa denominator. Like for this example, no? Mas mababa yung numerator niya kaysa sa denominator. So, this example is an proper fraction. So, tandaan nyo lang, mababa yung taas mas mataas yung nasa baba. So, ito naman sa example number 2, 4 over 3. So, ito sa example number 3, uh, ito po ay isang improper fraction. So, improper fraction siya kasi mas mataas yung value ang numerator niya kaysa sa denominator. no? Uh, mas mataas yung value ng 4 kaysa sa 3. So, lagi nyo, tandaan nyo lang to guys na no, yung proper is mas mababa yung value ng numerator kaysa sa denominator. Sa improper fraction naman, mas mataas yung value ng numerator niya kaysa sa denominator. So, next naman tayo. How about this example, guys? 4 over 4. So, tingin nyo, anong, ano siya, fraction siya? Anong uri siya ng fraction? Proper fraction or, mixed, uh, or improper fraction? This is, this example is an Improper fraction. Ito guys, tandaan nyo rin ito, no? Hindi lang mataas yung value ng uh, numerator kaysa sa denominator ang improper fraction. Kapag nakita nyo na pare same sila ng value ng numerator at saka ng denominator, no? Uh, improper fraction po siya. Katulad ng gantong example. Improper fraction po ito, ha? Ito naman pong example ay mixed number. Mixed number siya kasi meron siyang whole number at saka meron din siyang fraction. No? Tandaan nyo, ito, proper fraction, improper fraction, improper fraction, at ito naman is mixed number. No? So, prepare kayo ng lapis or ball pen and then uh, sheet of paper. May papasagot ako sa inyo. No? Ito, wait lang. Ayan. Sagutan nyo ng isang minuto. Okay, game. Okay, time's up. So, <laughs> sagutan na natin to. 21 over 2 is an ano siya? Improper fraction. Kasi mas mataas yung value ng numerator kasi sa denominator. Ito naman, 83 over 126. Ito ay proper fraction. So, eh, proper fraction din. 
protraction then okay ito improper fraction kasi mas mataas yung value niya yung numerator kasi sa denominator ito naman proper fraction kasi ulit yung value ng numerator kasi sa denominator so ganoon lang yung kasimple guys no so proceed tayo sa part 2 so, part 2 na tayo guys mag-convert tayo na mixed number to improper fraction. So, ganito lang mag-convert ng mixed number sa to improper fraction, no? Times lang natin to, and then plus natin to. 5 times 2, 10 plus 3, 13. Lagyan natin sa taas yung 13, then copy lang natin tong 5. Yan, ganun lang kasimple, no? So, gawin ulit natin to sa kabila. Lagyan natin ito ng times, pag sumali to, plus 3 to sa taas. 3 times 7, 21, plus 2, 23. Then, copy lang natin tong 3. Yan lang, ganyan lang kasimple mag-convert ng mixed fraction into improper fraction. So, prepare na ulit kayo ng uh, paper nyo. Sagutan nyo ulit to. Tatlong minuto lang ha. Tandaan nyo lang yan guys ha. Okay. 5 plus 2, 10 plus 4 is equal to 13. Then copy lang natin ulit tong 5. Doon din dito. 6, 17 times 6. Then uh, 42. And then 102. Plus 11. Yung sagot is 113 sa taas. Then, copy lang ulit natin to 17. Okay? Okay, natin to.
Okay. 12 times lang ulit natin tong si what yung sadali guys and then number 5 87 and 69 3 78 Okay. 